नमस्कार बच्चों आज मैं एन सी आर टी बेस्ड एनर्जाइज्ड टेक्स्ट बुक छठी कक्षा के यूनिट छ की एक प्रसंग कथा सुबह के बारे में कहूंगी तो गौर से सुनिएगा सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान जाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के झाले उतार रहा है रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है माँ आज कोई खास बात है सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा हाँ बिटिया रानी त्योहार के दिन है भूल गई क्या पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा ओ मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं मैं क्या करूं? बताओ माँ अच्छा चलो पहले ना धोकर तैयार हो जाओ फिर बताऊंगी बहुत से काम है मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ माँ ने कहा रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा मदद तो मैं जरूर लूंगी मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे है नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई रेशमा जब पाँच साल की थी तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेझन हो गए बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाओ में जान नहीं आई उसे पोलियो हो गया था रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती परिवार के सभी सदस्य पिताजी छोटा भाई गोलू दादी जी दादा जी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं वह सबकी आंखों का तारा है माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन डिब्बे बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे उन्होंने रेशमा को आवाज दी रेशु अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची रेशमा माँ को बर्तन डिब्बो पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई रसोई घर फिर से चमचमाने लगा पिताजी दफ्तर चले गए माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था गोलू तो बहुत छोटा है दादी जी दादाजी बहुत बुजुर्ग है अब सामान लाए कौन माँ परेशान थी रेशमा ने कहा सामान मैं ही ले आऊंगी बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए तुम ले आओगी अकेली माँ ने पूछा हाँ माँ एक बार पहले भी तो लाई थी रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी तो ठीक है तुम ही ही ले आओ लेकिन ध्यान से जाना सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी उसने गोलू को आवाज दी गोलू ये लो तुम्हारे लिए टोफी लाई हूँ गोलू टोफी पाकर खुशी से उछलने लगा कुछ ही दिन बीते थे एक दिन शाम को रेशमा का घर दियो के जिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था जहाँ रोशनी ही रोशनी थी क्या जमीन क्या आसमान दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे 
उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे कुछ देर बाद सब ने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया रेशमा अपने दादा दादी के साथ उन जड़िया चला रही थी इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारियां निकलने लगी है गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी रेशमा चिल्लाई गोलू गोलू बचो तुम्हारे पीछे पटाखा है पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई बाकी लोग कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया गोलू को कुछ समझ ना आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े चले आए कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया माँ भयभीत थी बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई सब ने रेशमा की पीठ थपथपाई गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है उसकी हर सुबह नई सुबह होती है वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है तो देखा बच्चों पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है इसका निरूपण इस घटना में किया गया है आभार